ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మరింత డిఫరెంట్ వంట మీకు అంటే చికెన్ మనము మన రెగ్యులర్గా అమ్మ చేసే చికెను లేదంటే హోటల్లో చేసుకునే కర్రీ కొంచెం స్పైసీ కావచ్చు లేదా బటర్ చికెన్ కావచ్చు లేకపోతే జింజర్ చికెన్ కావచ్చు ఇలాంటి అది తినడం మనకు తెలుసు కానీ ఒక డిఫరెంట్ అంటే కళ్ళు చికెన్ మనకు పల్లెటూర్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఎక్కువగా తెలుసు ఉంటుంది ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఫ్రెష్గా కళ్ళు దొరుకుతుంది అంటే ఇక్కడ దొరికే కళ్ళు కాదండి ఈ హైదరాబాద్లో అయితే అదంతా ఆ కళ్ళుతో చికెన్ చేశారంటే ఇంకేం ఉండదు సో ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెష్ కళ్ళు దొరుకుతుంది చెట్టు మీద నుండి దింపి మనకు ఇస్తాడు కాబట్టి ఆ కళ్ళుతో అలాంటి ఫ్రెష్ కళ్ళుతో చికెన్ను వండితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ఆహా ఆ టేస్టే వేరండి రెగ్యులర్గా తినే చికెన్ కంటే ఈ కళ్ళు చికెన్ వల్ల కూడా మన ఆరోగ్యానికి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా దాంట్లో ఉన్న ఆ హీట్నెస్ కూడా ఈ కళ్ళు తగ్గిస్తుందంట నిజం ఇది సో ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా ఈ కళ్ళు చికెన్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా అది ఎంత ఎలా చేయాలి ఎంత ఈజీగా చేయాలో మనం మన వంట ద్వారా ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం కళ్ళు చికెన్కు తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు ముందు నూనె ధనియాల పొడి గరం మసాలా చికెన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర కరివేపాకు ఉప్పు కారం పసుపు కొబ్బరి పొడి పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ ఫ్రెష్గా దొరికే కళ్ళు సో దీన్ని తయారు చేసే విధానం తెలుసుకుందాం సో ముందుగా తెచ్చిన చికెన్ శుభ్రంగా కడుక్కొని దాంట్లో అంటే ఒక వెడల్పాటి గిన్నె తీసుకొని ఆ గిన్నెలో చికెన్ కంప్లీట్ దాంట్లో ఆ నీరంతా తీసేసి నీట్గా పెట్టుకొని దాంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు దాంట్లో వేసేసి పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు తగినంత కారం ఉప్పు అలాగే గరం మసాలా కొబ్బరి పొడి ధనియాల పొడి పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూనె కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా కలపాలి అంటే ప్రతి ముక్కకు మనం వేసిన ప్రతి ఒక్కటి ముక్క ముక్కకు చేరేలా మనం దా చేతులతో మంచిగా కలపాలి మొత్తం అంటే మనకు రెడ్గా అయిపోతుంది కూడా కారం కారం వల్ల అది రెడ్గా కూడా అయిపోతుంది సో అలా కలుపుకున్న చికెన్ను ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఉమ్మ గిల్లుతుంది ఆ చికెన్కు కారం కానీ ఉప్పు కానీ అన్నీ జాగ్రత్తగా పట్టేసి మంచిగా నీట్గా ప్రతి ముక్క కూడా మనకు టేస్ట్గా ఉండడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట ఆ తర్వాత రెగ్యులర్గా మనం గ్యాస్ స్టవ్ల మీద వండుకోవడం అనేది మనం రెగ్యులర్గా చేసే పని అది గ్యాస్ స్టవ్ కానీ కిరోసిన్ పొయ్యి కానీ కానీ ఇలా కళ్ళు చికెన్ మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి గ్యాసులు ఇవన్నీ తీసుకోవడం ఇవన్నీ ఇబ్బంది కాబట్టి మనకు ప్రకృతి సహజంగా ఇచ్చే ఆ రాళ్ళు రాళ్ళు పెట్టుకొని అక్కడ దొరికే కట్టెలతో ఆ కట్టెల పొయ్యి మీద ఉంటే అక్కడ టేస్ట్ కట్టెల పొయ్యి వల్ల కూడా టేస్ట్ చాలా బాగా ఉంటుంది అది అందరికీ తెలిసిన విషయం సో మనం ఈసారి గ్యాస్ స్టవ్లు కాకుండా ఇలా కట్టెల పొయ్యి మీద చేసుకుందాం సో రాళ్ళు క పొయ్యికి సరిపడా రాళ్ళు మూడు రాళ్ళు తెచ్చుకొని కట్టెలన్నీ శుభ్రంగా పేర్చుకొని దానికి కొంచెం తొందరగా రావడం కిరోసిన్ వీలుంటే కిరోసిన్ లేదంటే ఏదైనా ప్లాస్టిక్ అవన్నీ వేస్తే మనకు తొందరగా మంట వచ్చేస్తుంది సో కట్టెల పొయ్యిని పెట్టుకొని గిన్నె కొంటే మనం ఏదైతే ఆ కలిపిన గిన్నె ఉందో దాన్నే మనం కట్టెల పొయ్యి మీద పెడుతున్నాం కాబట్టి కొంచెం మనకు తెలుసు మసి వస్తుంది కంప్లీట్ మళ్ళీ మనకు ఇంట్లో ఆడాళ్ళు గిన్నె ఏంటి ఇలా చండాలంగా చేశారని కూడా వాళ్ళు తిట్టుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి మనం మెప్పు పొందాలి కాబట్టి ఆ మసి రాకుండా ఉండడానికి కొంచెం సర్ఫ్తో మన రెగ్యులర్ తడి మట్టి తీసుకొని మొత్తం గిన్నె చుట్టూ కింద మట్టి రాసేస్తే మనకు మసి అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మన గిన్నెకు అంటుకోకుండా ఉంటుంది ఈజీగా కడిగితే వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట సో అలా గిన్నెకు మట్టి పూసి పొయ్యి మీద ఆ గిన్నె మనం ఏదైతే చికెన్ కలిపి పెట్టుకున్న గిన్నె ఉందో అది ఆ పొయ్యి మీద పెట్టేసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల గిన్నె నల్లగా రాకుండా కూడా ఉంటుంది సో గిన్నెను పొయ్యి మీద పెట్టి మూత పెట్టుకొని ఉడికించాలి మంట నలుదిక్కుల మంట తగిలేటట్టు మనం కట్టెలను మధ్య మధ్యలో ఇలా మనం పక్క పక్క అంటే అన్ని చుట్టూ నలుదిక్కుల మంట వచ్చేలాగా చూస్తే మనకు ఆ మంట కరెక్ట్గా తగిలేలా కాసేపు చూసుకున్న తర్వాత చికెన్ కాసేపు ఉడికితే కొంచెం నీరు ఊరుతుంది ఆ నీరంతా అయిపోయి దగ్గరకు వచ్చాక అంటే చికెన్ జస్ట్ లైక్ ఫ్రై లాగా అయ్యాక అప్పుడు మనం ఫ్రెష్గా తెచ్చుకున్న కళ్ళు తీసుకొని ఆ చికెన్ అంటే మనం మామూలుగా అయితే వాటర్ వేస్తాం చికెన్ ఉడగడానికి కొంచెం టేస్ట్ రావడానికి వాటర్ వేస్తాం సో ఆ వాటర్ ఇందులో లేదు కాబట్టి వాటర్ అనేది వేయకుండా ఓన్లీ కళ్ళు మనం సరిపడా అంటే మన గ్రేవీ 
మనకి ఎంతగా మనం తినగలుగుతామో గ్రేవీ బాగుండాలి కాబట్టి దానికి సరిపడ కళ్ళును దాంట్లో పోసుకొని చికెన్ ఉడికే వరకు అంటే ఆల్మోస్ట్ చికెన్ మనం ఇరవై ముప్పై నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాల వరకు మనం నానబెట్టుంటాం కాబట్టి చికెన్ ఈజీగా ఉడుకుతుంది సో ఆ మంటకు కూడా తొందరగా ఉడికే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉడికే ఉంటుంది సో కళ్ళు పోసి ఇంకొద్ది ఇంకొక పది నిమిషాలు పెట్టేస్తే మీకు ముక్కలు చాలా మెత్తగా అయిపోతుంది కళ్ళు వల్ల కూడా చాలా ఈజీగా తొందరగా ఉడికిపోతుంది మళ్ళీ కాసేపు మూత పెట్టేసిన తర్వాత కాసేపు ఆగిన తర్వాత చికెన్ ముక్క మనం పట్టి చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఉడికిందా లేదా అని తర్వాత ఉడికిన తర్వాత ఇంకా దాని మీద మనం కట్ చేసుకున్న కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుకుంటే ఆహా ఆ టేస్టే వేరింగ్ ఇంకే ఇంకేముంది నోరూరు పోయే కళ్ళు చికెన్ రెడీ ఈ కళ్ళు చికెన్ లో ఇలా చేయడం ఒక రకం అనమాట అంటే వాటర్ బదులు కళ్ళు పోసుకొని ఆ చికెన్ వండుకోవడం ఒక ఇది ఒక రకము దీంట్లో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి అంటే కంప్లీట్ ఆయిల్ లేకుండా కూడా కళ్ళుతో చికెన్ ఉండొచ్చు సో అది కూడా మన నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మళ్ళీ కూడా త్వరలో మీకు అది కూడా మన వంట మీకు చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో కళ్ళు చికెన్ ఈసారి ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కళ్ళు చికెన్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఖచ్చితంగా కళ్ళు చికెన్ తినే రండి ఈ రెసిపీ మీకు కూడా ట్రై చేయాలనిపిస్తే లైక్ చేసి కింద కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త వంటలను నేర్చుకోవడానికి మన వంట యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి